അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെഹ്ലാസ് കിച്ചൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് ഒരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ഗ്രേവിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഗ്രേവിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് സവാള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇനി വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ടെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചവള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചമണം പോണവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചി കാലി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്ക് അളക്കാൻ അതിന് അടി പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് മസാലൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് 
മസാലൻ്റെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് അഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാതും നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പൊടിക്കണം ബീഫ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച ശേഷം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിട്ട് എടുക്കാം നേരത്തെയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ബീഫിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് വിസില് വരുന്നവരെ വെയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു പാൻ എടുക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് സിമ്പിളും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു